Bonjour, très heureux de vous retrouver pour de nouvelles découvertes de notre patrimoine. Je vous retrouve à Liège, devant les portes d'un lieu vraiment exceptionnel. Certains parlent de cathédrale, d'autres d'un paquebot arrimé au cœur de la cité ardente. Alors aujourd'hui, Mnema, ou cité miroir, jadis les bains de la Sauvenière. Une chose est sûre, c'est un lieu qui marque un véritable passage entre le présent, le passé, mais qui ménage aussi quelques secrets, quelques mystères. Je vais tout vous révéler, car vous me connaissez, j'ai les clés Dès le début de notre visite, je ne résiste pas au plaisir de vous faire découvrir la pièce maîtresse du lieu. Nous sommes dans le grand hall des bassins. Imaginez-vous, 80 mètres de long, 10 mètres de haut, impossible de ne pas avoir le souffle coupé quand on débarque dans ce grand hall. Une chose est sûre, hein, dès leur conception, la conception de ces bassins, on a voulu voir les choses en grand. Depuis 1919, la ville de Liège ne disposait plus de piscines couvertes. Longtemps, la baignade s'est pratiquée en plein air dans la Meuse. Il faudra s'armer de patience pour que de nouveaux bains voient le jour. En 1934, Georges Truffaut, échevin des travaux de la ville de Liège, projette de créer un lieu à la fois social, mais aussi à visée hygiéniste. Et ouvert à tous. Pour tout le monde, tous les âges, toutes les conditions et tous les sexes. Jean-Michel Lusquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la SBL Mnema. Merci d'ailleurs de nous accueillir ici. Avec plaisir. J'aimerais qu'on remonte un petit peu dans le temps. Pourquoi un, un bain ici, des bains situés dans cette partie bien particulière de Liège Donc il faut avant tout parler de l'homme qui est à l'initiative de ça, ce qui est Georges Truffaut, il se fait des travaux. Il y avait eu un premier projet en bord de Meuse. Il y avait une piscine, mais qui était une piscine dans la Meuse. C'est une piscine extérieure. Donc il y avait cette volonté de construire. Ce projet n'avait pas abouti, mais, mais et Georges Truvaux tenait absolument à voir ce lieu. Alors, dès le début, il y a aussi le choix d'un architecte. Avec un concours, d'abord. C'est un concours d'architecte. Et c'est euh, Georges de Doyard qui a, euh, qui a remporté ce, ce concours. Et qui était assez compliqué, puisqu'il y avait l'obligation d'avoir une piscine, mais aussi d'avoir une gare des bus. Ce qui est quand même assez compliqué dans un bâtiment, dans un quartier qui n'avait pas de dégagement. D'où... Euh, prouesse architecturale d'avoir une grande piscine au quatrième étage et une gare des bus qui passe en dessous de la piscine. Il faut aussi noter un, un détail qui est plus qu'un détail, c'est la date de l'inauguration. On est en pleine guerre, en 1942. Décision en 1936, début des travaux en 1939 et inauguration sous l'occupation euh, allemande avec euh, quelque chose qui est assez cocasse, c'est que ce bâtiment est considéré comme faisant partie du style Bauhaus qui était considéré comme dégénéré par les nazis. Bon, ces bains sont vraiment ancrés dans la mémoire des, des Liégeois. Beaucoup de souvenirs. Vous-même, vous êtes venu euh, nager ici J'ai nagé ici. Alors, ce n'était pas la piscine où j'ai appris à nager, parce que ouais. je n'habitais pas Liège à l'époque, ouais. bien, mais, euh, mais je venais nager avec mon grand-père ici à peu près tous les mercredis. Les bains de la Sauvenière remportent un grand succès, au point d'être admirés, enviés et même copiés. C'est le début d'une belle histoire qui dure jusqu'au milieu des années 1990. À cette époque, les bains ne correspondent plus aux exigences de l'époque. En 2000, la piscine ferme ses portes. Les bains de la Sauvenière ne correspondent plus à l'air du temps et sont menacés de démolition. Qui réagira pour sauver ce joyau Flavio Di Campli, vous êtes historien de l'art. Vous avez suivi cette, euh, cette évolution et puis euh, l'annonce de cette fermeture. Déjà en 1995, euh, il y a eu des articles dans la presse qui annonçaient qu'une grosse société cinématographique proposait de racheter le bâtiment pour le raser et y faire un complexe de cinéma. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut bouger, on ne peut pas laisser un bâtiment de cette qualité architecturale rasé comme si c'était un bâtiment sans intérêt. J'ai écrit un article dans une revue spécialisée. Il y a eu une grosse campagne de presse au niveau local euh, qui a embrayé. Ces bains, c'était un lieu qui tenait à cœur aux, aux Liégeois. C'était aussi un, un, un lieu que chacun pouvait s'approprier, ouvert à tous. C'était un bâtiment emblématique du point de vue sportif, comme vous le dites, beaucoup de Liégeois ont appris à nager à la Souvenière. Il y avait beaucoup d'autres activités sportives, une salle de boxe, il y avait des, des locaux de karaté, on a fait de la danse classique. 
euh, il y avait la, la gare d'autobus qui est encore dans le souvenir de nombreux liégeois puisque en fait c'était souvent la porte d'entrée dans, dans, dans le liège de l'époque. Et d'un point de vue stylistique alors Ça saute aux yeux, je pense qu'on est dans un, un, un immense hall euh, de 80 mètres de long avec une luminosité exceptionnelle, avec une harmonie dans l'étagement, dans l'agencement des différents niveaux, ces tribunes euh, bordées de garde-corps tubulaires qui lui donnent un petit côté paquebot et euh, cette immense verrière euh, qui ouvre vers la place Xavier Nugent, qui se reflétait dans l'eau des bassins, pour moi ça sautait aux yeux, c'était vraiment un chef dœuvre du modernisme au niveau liégeois et même au niveau belge. Vous êtes fier de l'engagement que vous avez pris il y a quelques années pour, pour sauver ce lieu et d'une certaine manière vous êtes un, un gardien du patrimoine J'en suis quand même satisfait, je me remets euh, au moment où j'ai commencé ce combat et peu de personnes croyaient que ça allait réussir. Donc euh, oui, je, 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 je suis assez fier. Début 2000, les bains sont fermés, mais une piscine sans eau c'est un petit peu comme une sirène échouée sur la plage. Dès lors, quel futur pour ce lieu immense et chargé d'histoire et surtout, quelle peut être sa place au sein de la ville de Liège Jean-Michel, jusqu'à un peu qu'on comprenne bien, euh, on a vraiment, on a l'impression qu'on a complètement changé de lieu. On est quand même encore bien dans les bains de la Sauvenière ici. Presque physiquement dans la piscine, puisque ouais. euh, on a en fait cassé le fond de la piscine pour construire cette boîte et, et accueillir cette salle de spectacle. C'est assez particulier puisqu'on est dans une salle tout à fait moderne qui est, qui est complètement inattendu dans un bâtiment comme celui-ci. Jean-Michel, un nom s'est imposé dans, dans l'esprit euh, des Liégeois, c'est la cité miroir. Oui, on en est assez content parce qu'on arrive quand même dans une ville qui a une offre culturelle énorme. On est sur une niche très, très, très particulière qui est sur la citoyenneté, la mémoire, le dialogue des cultures. Tout ce qu'on organise ici est là-dessus. Et ce qu'on veut, nous, c'est donner des outils aux citoyens pour qu'ils puissent jouer le rôle de citoyens actifs de la construction de la société de demain. Alors, cité, bien sûr, c'est l'endroit où ouais. s'exprime le citoyen. Et le miroir est un double clin d'œil. D'abord à la piscine, puisque la piscine est un miroir, évidemment. Et puis le miroir, c'est notre, un peu notre philosophie de travail. C'est-à-dire qu'on regarde le passé, on analyse le passé au présent pour préparer l'avenir. Et le miroir est évidemment ce symbole qui permet de, de se voir et de voir derrière soi. Donc euh, voilà, c'est un peu ce clin d'œil et cette symbolique de la cité miroir. Donc tout ça, en fait, c'est le résultat actuel, bien sûr. Mais si on se replonge dans l'histoire, c'est le début d'un vaste chantier, d'un vaste programme pour en arriver à la situation actuelle. Ouais, c'est effectivement un très gros travail. Dès lors, le chantier est lancé. Comment faire correspondre deux réalités très différentes Un complexe sportif appelé à devenir un lieu culturel Le défi est loin d'être simple, d'autant plus que l'on parle d'un bâtiment de plus de 14 000 mètres carrés. Pour les architectes, le défi est de taille. Bonjour Pierre Beunier, merci d'être là avec nous. Euh, chaque fois que vous revenez ici dans, ce, dans, dans, dans ces bains de la Sauvenière, vous, euh, vous éprouvez une certaine émotion ah, C'est évident, j'y reviens, reviens d'ailleurs parce que non seulement le, on estime que le bâtiment a été une réussite, mais il vit en plus. Alors on va faire peut-être un petit aller-retour dans l'histoire, on en fait beaucoup dans cette émission. J'ai oui. presque envie de, de me représenter votre tête, votre expression la première fois que vous arrivez ici au début du chantier Au moment où, où j'ai travaillé, je ne peux pas parler de mes, mes apprentissages aquatiques. Hein. Ah, vous avez appris à nager ici ah, aussi J'ai appris à nager là, dans ce petit bassin <rire> là, qui, qui on a laissé subsister d'ailleurs. Ouais, ok. Et, mais quand on l'a découvert, c'était en 2004. Ouais. Euh, on a visité le bâtiment, c'était un taudi total. Les plafonds euh, là, étaient tombés. Ouais. Euh, enfin, c'était complètement euh, insalubre. Au départ, cette voûte était une voûte en briques de verre. Mais elle a été rapidement détériorée. Je me souviens d'ailleurs, pour avoir nagé dans le grand bassin là-bas, ouais. que la ville avait tendu des filets pour éviter que les morceaux de la voûte qui tombaient ne tombent dans le bassin, ce qui était tout à fait désagréable. Ah oui, Ce n'était pas très sécurisant. Pierre Beunier, ce qui marque aussi dans une piscine, ce sont les matériaux. On a tous des souvenirs comme ça de, de carrelage, de couleurs. Ils ont été préservés ici Oui, bien sûr. Euh, tout, tout ce qui est là dans le, le petit bassin, ouais. euh, ce sont les pièces d'origine. On voit d'ailleurs qu'elles sont euh, abîmées, elles sont... 
passée, euh, mais on a voulu qu'elle reste comme ça parce que c'est une mémoire de ce que c'était. Alors, Pierre, ici, c'est ça, les fameuses margelles. Ça, c'est des margelles. Ce sont des margelles d'époque qui datent des années 30. Ça, si, si, c'est toutes des de, d'époque. C'est toutes d'époque, on les a maintenues, les gorges ici aussi. On voit aussi les différences de couleurs aussi, hein, qui sont assez évidentes, euh, simplement parce que c'est un bassin qui a servi pendant des décennies. Ah, qui a servi, bien sûr. Hein. On était le niveau d'eau, ceci, c'était la gorge trop plein, ouais. et le niveau de l'eau était jusque-là. Donc vous voyez, cette décoloration, c'est dû au chlore de... qui était dans l'eau. Hein. Je vous retrouve dans les sous-sols hein, de cette piscine devenue centre culturel et centre de mémoire pour vous révéler un incroyable secret. Derrière cette porte blindée, nous sommes en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Des témoignages résonnent encore à nos oreilles. Suivez-moi, je vous explique tout. Pendant la guerre, les Liégeois guettent les bombes volantes. Quand le bruit cessait, cela voulait dire que ça allait exploser. Écoutons un témoin de cette époque, Madame Nicolas, qui s'empressait de traverser la rue pour rejoindre l'abri construit dans les sous-sols des anciens bains et thermes. Il fallait vite s'habiller, puis courir jusqu'au bâtiment. Des femmes arrivaient tenant des coffres à bijoux. Certaines venaient même avec leurs chats. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Où sommes-nous à présent On est dans le sous-sol des, des bains et thermes de la Souvenir, de l'époque, euh, et... Il a été décidé en 1938 d'intégrer dans, ce, dans ce, cette construction un abri antérieur pour protéger la population civile, puisqu'il commençait à y avoir, après Guernica, les premières victimes civiles de, dans, dans les conflits armés. Et donc voilà, on est dans cet abri qui est classé, c'est le seul abri classé au patrimoine wallon. Alors au départ, c'était pour abriter les baigneurs qui devaient aller se réfugier, mais en fait, ça a été surtout utilisé par des habitants du quartier. Et aujourd'hui, quel est le destin de ce lieu caché On a décidé, on a obtenu les, les, les moyens pour le réhabiliter. On va en faire un parcours dédié aux victimes civiles des conflits armés. On est en plein dans l'actualité. Tout ça entre en résonance avec les activités de la cité miroir Bien sûr, parce qu'on est évidemment dans une analyse du passé. Déjà à ce moment-là, on a décidé de protéger les, 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 les civils. Et nous, ce qu'on veut faire passer comme message, c'est que la guerre n'est pas que l'affaire des militaires. Les premières victimes, ce sont les civils. Donc, se mobiliser pour la paix est un devoir de tous, mais c'est aussi un, un devoir qui, 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 qui permet de, de, de garantir la sécurité de, de, de la population et de tout le monde. On peut dire que cette cité miroir, elle est pleine de surprises parce qu'il y a différents niveaux. Cette piscine qu'on retrouve en haut, la salle de spectacle maintenant, l'abri en dessous. Mais en fait, tous ces niveaux racontent une page d'histoire. Bien sûr, c'est une page de l'histoire de l'architecture, parce que c'est quand même un bâtiment particulier. Et puis, il y a toute une histoire, euh, de, 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 histoire qui, qui, qui accompagne l'histoire des Liégeois sur, sur euh, presque un siècle. J'espère que vous avez apprécié, comme moi, la découverte de ces bains métamorphosés sans avoir perdu leur âme et en conservant aussi quelques secrets. Vous l'avez vu, c'est aussi la preuve qu'un lieu peut être sauvé et connaître une nouvelle vie. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres découvertes tout aussi étonnantes, car vous le savez, je ne les oublie jamais. J'ai les clés. À très bientôt.